。果然，就算俄罗斯勇士飞行表演队和雨燕飞行表演队都没有来，咱们照样能把珠海航展安排的妥妥当当。早在本届珠海航展还没开始的时候，我们就推测此次肩负石 B 会表演眼镜蛇机动等高难度动作。果不其然，看看这一串的眼镜蛇机动，做的是行云流水，并且咱们还是用单发的肩负石 B 原型机做出来的，这可让同为单发的五代战机 F 3 5五情何以堪？所以说，不管是技术也好，装备也好。对咱们解放军来说都不是问题，咱们的目标就是白菜化。之前咱们也分析过，肩负石 B 能做出这样的眼镜蛇机动，很大一部分原因就是靠着这台矢量发动机。于是乎，大家都瞪着肩负石 B 的尾喷口猛拍，但是吧，老是盯着肩负石 B 的漂亮小菊花，似乎总是不太过瘾。没关系。此次航展都为大家考虑到了，坚持这次展示矢量推力发动机，同时还大大方方的公开了相关展品与视频。如果说坚持战斗机配备这一轴对称矢量推力发动机，在2018珠海航展首次曝光亮相，就引发了军迷极大的关注。那么，中国矢量推力发动机展品与视频的曝光，则给军迷带来极大惊喜。在小编看来，这对中国未来战斗机发展工作而言有极大的标志性意义。这意味着该技术已经在中国走入成熟的应用时代，可令歼二十等新一代战斗机获得更加出色的飞行性能，也令规划中的第六代战斗机可能可以通过矢量推力技术加上其他手段，实现取消垂直尾翼等未来战斗机关键性的隐身、减阻。减重设计，即便在歼十等现有战斗机上，矢量推力技术可能令这些并不太多考虑隐身需求的老一代战斗机，能够更少的使用可能增大雷达散射截面积的各种空气操纵面低操作，甚至取消一些操纵面，节省成本和改善隐身能力。对于歼十等追求机动能力的战斗机而言，矢量推力发动机技术带来的直接控制力意义非比寻常，这令战斗机获得了。额外的推力可控、角度可控的控制力，是空气操纵面无法实现的先进操纵手段。坚持使用的矢量推力发动机，以及航展中出现的展品视频，是轴对称设计的矢量推力发动机。它的喷管有转向调节作动筒、喉道面积调节作动筒。调节环支撑机构、喷管控制阀、耐热密封片等组成，可以控制偏转的喷口系统，整体偏转，实现喷气方向偏转的操作。视频展示了这一发动机在喷气方向偏转状态下，能以不同的推力状态工作，上图推力小，下图推力大。看完之后，有大家没有后悔自己没去呢？这还没完。上面咱们说的肩负石 B 的矢量推力发动机和眼镜蛇机动固然算是开场大戏，但是肩负二十表示：“我的风口怎么能够让你们想过去？”这一次航展的开幕仪式上，肩负二十也闪亮登场。肩负二十旱地拔葱，直插云霄，并且相比上届航展上肩二十单机独秀的惊鸿一瞥，这次肩负二十表演时间更长。表演的动作也更复杂，还做出了大角度高速爬升，向观众们展示了空军未来战斗机优越的机动性。谁说没有枪头就捅不死人？谁说没有好发动机就造不出好飞机？程飞的肩负二十向大家诠释了一个简单粗暴的道理：发动机不够，气动外形来凑。当然了，要说遗憾也是有的，那就是这一次的矢量推力发动机，仅仅只是装在了肩负十 B 身上。想要看矢量版本的肩负二十，大家还得凭想象。肩负二十旱地拔葱，直插云霄，并且相比上届航展上肩二十单机独秀的惊鸿一瞥，这次肩负二十表演时间更长。表演的动作也更复杂，还做出了大角度高速爬升，向观众们展示了空军未来战斗机优越的机动性。谁说没有枪头就捅不死人？谁说没有好发动机就造不出好飞机？程飞的肩负二十向大家诠释了一个简单粗暴的道理：发动机不够，气动外形来凑。
当然了，要说遗憾，也是有的，那就是这一次的矢量推力发动机，仅仅只是装在了肩负十 B 身上。想要看矢量版本的肩负二十，大家还得凭想象，在珠海国际航展的开幕式上。国产肩负十 B 推力矢量验证机进行了十多分钟的超机动空中特技飞行表演，这是人类历史上首次单发矢量战斗机的公开飞行表演。这一次是属于中国的，酷炫，惊世骇俗，违反物理定律，震撼了整个现场。就是随后的歼二十隐身战斗机的精彩表演，都不能压住肩负十 B 的耀眼锋芒。十一月六号这一天，是属于肩负十 B 的。肩负十 B 推力矢量验证机的整套表演的超级机动动作，非常具有观赏性和刺激性，以三个非常经典的超机动飞行动作，体现了窝上十 B 推力矢量发动机的澎湃动力和完美操控。首先是大家十分熟悉的眼镜蛇机动，然后是比较罕见的 J 转弯，也叫赫伯斯特壁灯，平飞一百八十度回转，大脚速度偏航机动。就像是赛车的漂移，最后是落叶飘动作。这个曾经是俄罗斯苏富三十五战机的拿手好戏，很多人以为只有俄国飞行员才能飞出来。目前，全世界能够研制标准意义的矢量发动机，只有美国、俄罗斯、中国和英国这四个国家。俄罗斯采用的是全向矢量喷管。也就是喷管能够向各个方向偏转，产品包括 AL 3 1 FP、1 1 7 S、3 0系列等。美国采用的是二元矢量喷管，只能上下偏转。代表作是装在 F 2 2 A 上的 F 1 1 9、PW 1 0 0发动机。美俄都是以双发战斗机来进行测试，并且服役的装有矢量发动机的也是双发战机，装备单发型矢量发动机的战斗机只有中国一家。图片来自网络，感谢作者。矢量发动机的最大特点就是发动机尾喷口可以进行转动，可以提高战机的敏捷性和机动性，缩短起飞滑跑距离。在空中可以具备超机动能力，这些特点对于战斗机来说意义重大。不仅能让战斗机具备更快的反应能力，而且在空战中能够占据更大优势。这架肩负十比装备的矢量发动机拥有可任意转向的尾喷口，能够更加明显的提升飞机的机动性能。矢量推力发动机的技术难度很大，要解决一系列关键技术，例如耐高温材料、耐形变材料。喷管、密封、飞火推一体化等诸多关键技术，为单发战机装备矢量发动机更是非常罕见的。此前只有美国 F 负十六服进行过改装，最后没有正式装备。世界上把压抑和矢量发动机装一起。只有美国的 X 3 1和中国的肩负十 B， 而 X 3 1使用扰流板，是很简单的燃气舵；肩负十 B 上装的是则是全向矢量喷管，能做眼镜蛇机动，并不是推力矢量发动机的标志。其实很多战斗机都能做眼镜蛇动作，只是美国等先进空军认为这动作没什么实际意义。只是能够显示出高超的机动性，例如瑞典萨博公司公布过萨富三十五龙式战斗机的一段视频，两架龙式战斗机轮番展开眼镜蛇动作，玩得很嗨。亮点在于，龙在飞眼镜蛇动作时还挂住副油箱，而苏富二十七一般是裸挂架，到了苏三十三压翼板。靠住压抑增生才能挂弹眼镜蛇。要知道，萨博三十五战机一九五五年就首飞了。有人说，美制 F 三十五 B 才是真正的矢量推力发动机的战斗机。其实这都是误解。空军型的 F 三十五 A 和海军型的 F 三十五 C 都不是推力矢量战斗机，都配备普通发动机，没有矢量推力功能。而垂直短距起降的 F 三十五 B 型，配备可翻转喷口的发动机。七，这种矢量喷管只能在起降时使用，在正常飞行中是不能使用的。F 3 5 B 并不具备在飞行过程中实施矢量推力超级机动的能力。所有 F 3 5 B 在飞行表演中展示的良好机动性，都是常规气动的操作，不涉及矢量推力。为了垂直起降 ，F 3 5 B 在机身中部设计了专门的风扇。提供向下的推力，可以给飞机提供 47% 的升力，而发动机尾部的喷口可以90度向下。
给飞机提供 35% 的升力，左右机翼喷口各提供 9% 的升力。所以，目前只有中国的歼负十 B 是真正的单发矢量推力战斗机。我国以单发战斗机配备单发矢量推力，最好的解释是，研制单位对于这台矢量推力发动机的可靠性有助强烈的自信。F 3 5 B 并不具备在飞行过程中实施矢量推力超级机动的能力。所有 F 3 5 B 在飞行表演中展示的良好机动性，都是常规气动的操作，不涉及矢量推力。为了垂直起降 ，F 3 5 B 在机身中部设计了专门的风扇。提供向下的推力，可以给飞机提供 47% 的升力；而发动机尾部的喷口可以90度向下，给飞机提供 35% 的升力；左右机翼喷口各提供 9% 的升力。所以，目前只有中国的歼负十 B 是真正的单发矢量推力战斗机。我国以单发战斗机配备单发矢量推力，最好的解释是，研制单位对于这台矢量推力发动机的可靠性。